ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಅಸತ್ಯ ನನಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ಕವಿ ಎಮರ್ಸನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಎಮರ್ಸನ್ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಯಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದಂಥ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ಸಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೋ ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇತಿಹಾಸದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಎಮರ್ಸನನ ಈ ಮಾತು ಗಾಂಧಿಯವರ ಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂಥ ಮಾತು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಗಾಂಧಿ ಬರೆದಂಥ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಅನಿಸೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಹುಶಃ ಅದರ ಕುರಿತು ಗಾಂಧಿಯ ಕುರಿತು ಅವರ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಆ ವಿಚಾರ ಸಾರವಾದಂಥ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಕುರಿತು ಬಂದಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ವಾದಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ವಿನಃ ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೆಂದು ಚಿರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಬಹಳ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಚರಿತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಹರಡ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡೋದು ಲೋಕಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜನ್ನು ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ನ ಒಂದು ಸಮಾಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದಿಯ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗಾಂಧಿಯ ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜನ್ನು ಒಂದು ಗಾಂಧಿಯ ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಗಾಂಧಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗಾಂಧಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದೊಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗಾಂಧಿ ಕಂಡಂಥ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅದು ಇನ್ನೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಮೂರ್ತವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಅನಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲ್
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಗ್ರಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾರತದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಈ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿಯೋ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯರ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಗರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅವರ ಕನಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯ ಕನಸು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಅದು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಬಂಧನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಗಾಂಧಿಯ ಗ್ರಾಮ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ ಆಕಾರದಿಂದನೇ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟಕ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಗಾಂಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಸಮೂಹ ಅದು ಅದು ಬಹಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿಯ ಹಿಂಸ್ವರಾಜನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಆಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೂಲಿಗೆ ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಯಮದ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದಂಥ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಆಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಸಹಜವಾದಂಥ ಭಾಳ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಸಮುದಾಯ ಆಮೇಲೆ ಸಂಯಮ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದೆ ಸಂಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಯಮ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಭೋಗ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಾವು ಗಾಂಧಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರೆದರೋ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಅನಾಗರಿಕವಾದಂಥ ಅವಗುಣದಂಥ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುದೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಅನಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ಅನಾಗರಿಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದಂತಂದರೆ ಅದು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾ
ಹಾಗಾದರೆ ಭೋಗದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಈ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಇವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮುಗ್ಧರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ನಗರವನ್ನು ಅದು ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯ ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯ ಯುಗ ಆರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ನಮಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಂಧಿ ಯಂತ್ರ ಇರೋದಿಯಾ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಾಂಧಿ ಯಂತ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬಗೆ ಯಂತ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತಾದಂಥ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ನಿಜವಾದಂಥ ಕಾಯವನ್ನು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮರಿತನಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಕದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಕೊಡೋದು ಯಂತ್ರ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಗರ್ ಮಷಿನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇದೆ ಸಿಂಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಚಿಮಣಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೂಲನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಜುಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಕರಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅದೇ ಸಿಂಗರ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕಸ್ಸಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಅವರು ಇಕಾನಮಿಕ್ಸು ಕೂಡ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಮಾತು ಇದು ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೌಶಲ್ಯನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಾವೇ ದೂಚು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಅದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮಪಾಲು ಸಮಾನ ಪಾಲು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರ ಬೇಡ ಅದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೋಗ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದನೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಾಸಗಟಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತೀಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂಥ ಕೊಳಕುಗಳು ಇವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್
ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಘಟಕವಾದಂಥ ಜೀವನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಕಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವೋದಯವೇನೇ ನನ್ನ ತನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಾಣವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಮುದಾಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಬಳಸಿದಂಥ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಪಕ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಚೂಪಾಗ್ತಾ ಉಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪಿರಾಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಳಸುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಜೀವಪೋಷಕವಾದಂಥ ರೂಪಕ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಸಾಗರದ ಅಲೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ವಿಕಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಆ ತೆರೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅಲೆಗಳು ತೆರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಲೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಒಂದಾದ ಒಂದು ಯಾವ ಅಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಗಳೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿವೆ ಇದು ನನಗೆ ಗಾಂಧಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಸನಾತನೀಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತೀರಾ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವತೆಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಅದರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸುಬು ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ಈ ಕರಕುಶಲ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಿಷ್ಟು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜನ್ನ ಅದು ಗಾಂಧಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಈ ಓದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಥನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಕಲ್ಪಿತವಾದಂಥ ಕಥನಗಳಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾದಂಥ ಕಥನಗಳನ್ನು ಇವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಆವಾಗಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬ ಕನಸುಗಾನರಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಕಂಡಂಥ ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾರ್ಜನ ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕನಸಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಅದು ಇತ್ತು ಅದು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಇತಿಹಾಸದ